ஓகே நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பார்த்துக்கேன் நான் இது வரைக்கும் நல்லா இருக்குது ஹோப்ஃபுல்லி இன்னும் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் இது ஒரு புது அட்டம் புது ட்ரை இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி நானே என்னை பார்த்ததில்லை நான் இது வரைக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு புது ஐடியா ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அது எப்படி ஆடியன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன் இன்னும் ஃபுல்லாக பார்க்குறேன் இது வரைக்கும் ஹாப்பி இன்னும் பார்க்கணும் வெல்கம் டு த தமிழ் டாக்கி ஸ்டாப்னட் இந்த படத்துடைய பலம் அப்படின்னு பார்த்தா சிவகார்த்திகேயன் காமெடி ரொமான்ஸ் ஃபைட் எல்லாத்துலேயுமே பின்னி எடுத்திருக்காப்ல கூட வர சூரிய கூட சேர்ந்து பண்ணுற காமெடியெலாம் ரொம்ப அலப்பறையாக இருக்கும் அப்புறம் சிவகார்த்திகேயன் படம் அப்படின்னு சொன்னாலே நல்ல காமெடி இருக்கும் சாங்ஸ் இருக்கும் டான்ஸ் இருக்கும் ஃபைட் இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படத்துடைய கூட்டணி மறுபடியும் அடுத்த படம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அதே போல் இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் சூரி பொன்றாம் மியூசிக் டைரக்டர் இமான் இதே காம்பினேஷன் மறுபடியும் இந்த படம் கொடுக்குறாங்கன்னும் போது அதை விட அதிகமாகவோ அல்லது அந்தளவுக்காவது இந்த படம் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இந்த படத்துக்கு இருக்கிற இன்னொரு மிகப்பெரிய பலம் என்னென்னா படத்தில் எந்த சீனுமே தொய்வு அடைஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு கய கவனமாக கையாண்ட ஒரு திரைக்கதை இந்த படத்தில் பலவீனம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் வலுவில்லாத ஒரு கதை இந்த படம் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகும் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகும்னு ஒரு அஞ்சாறு வாட்டி டேட் போட்டு படம் தள்ளி போயிடுச்சு இந்த மாதிரி டேட் போட்டு தள்ளி போட்ட படம் எந்த படமும் இது வரைக்கும் உருப்பிட்டதில்லை ஆனால் இந்த படம் அந்த இலக்கணத்தில் தகர தெரிஞ்சிடும் அப்படின்றது தான் உண்மை இந்த படமும் இப்போ வெளியே வந்திருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் லிங்குசாமி ஒரு நூற்றி பத்து கோடி ரூபா வரைக்கும் கடன் வாங்கி வச்சுட்டார் அந்த கடன் பிரச்சனையால் தான் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகலை இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பாம்பே நிறுவனமான ஒரு பெண் அப்படின்ற நிறுவனம் லிங்குசாமிக்கு ஒரு முப்பது கோடி ரூபா வரைக்கும் கடன் கொடுத்து உதவி செஞ்சுருக்காங்க அவர் கூட சேர்ந்து தொடர்ந்து படம் பண்ண போகிறாங்களா அதனால் இந்த உதவி செஞ்சுருக்காங்க அதனால் மட்டுமே இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் சிவகார்த்திகம் படம்னாலே குடும்பத்தோடு போய் பார்த்துருவோம் ஏன்னா அதில் தான் கொஞ்சம் கதை கொஞ்சம் காமெடி பாட்டு டான்ஸு எல்லாமே இருக்கும் அதனால் நாங்கள் குடும்பத்தோடு பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறவராக இருந்தால் தாராளமாக போய் இந்த படத்தையும் பாருங்கள் ஆனால் படம் பார்த்ததுக்கு பிறகு இது முந்தைய படங்கு மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு நினைக்க தோணும் ஆனால் அதுக்கு மாறாக இந்த படத்தில் வித்தியாசமான ஒரு பிரச்சனையை கதையாக எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாக சரியாக சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த படத்தை ரொம்ப நல்ல படம் அப்படின்னே சொல்லியிருக்கலாம் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன